ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറേ നാളുകളായി ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പല കാരണങ്ങളാലും തിരക്കിലായി പോയത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫ്ലവറാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിതല്ല കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ വാക്കു പാലിക്കുകയാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ക്രാഫ്റ്റാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലോ മറ്റോ ഒന്നും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഒത്തിരി പേര് ഇത് കണ്ടിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതെന്താണ് എന്നൊന്ന് ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണമെന്നുള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ തേങ്ങയിൽ തേങ്ങയുടെ പുറത്തെ ആ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല തേങ്ങയായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കമ്പോട് കൂടിയ തണ്ടോട് കൂടിയ ഒരു ഭാഗമാണിത് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അടർത്തിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഉണക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ബേസ് ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാർണിഷ് അടിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും അതുപോലെ ജസ്റ്റ് വാർണിഷ് അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതൊരിക്കലും ഇത് പൂത്തു പോവുകയോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വാർണിഷ് അടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ നാളത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ജസ്റ്റ് ബേസ് ഇതാണ് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് ഇതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് അടയ്ക്കയുടെ പുറത്തെ തോടാണ് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബേസ് ഇതും നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും കേടാവത്തില്ല ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കമ്പിയും തുളച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ പൂക്കളായിട്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യം ഇത് കാണിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടയ്ക്കയുടെ ഒരു തോടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റർ വേണം സിസേഴ്സ് വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ വേണം ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഒരു സാറ്റൺ റിബർ ഇതിപ്പം ഞാൻ ചെറുതാണ് ചെറിയ മീൻസ് ഞാൻ അടയ്ക്കയുടെ ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറുത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വലിയ റിബൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വലുത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ചെറുത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഈ സാറ്റൺ റിബൺ ഏകദേശം ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ മതിയാവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം ഉള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മുറിക്കുന്നു കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് പീസെങ്കിലും വേണ്ടി വരും ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് മുറിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇരുപത് കഷ്ണം നമ്മൾ പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പീസും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതിനാണ് മെയിനായിട്ട് ലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ അടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് വരും കണ്ടോ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ എല്ലാ ഇതളുകളും ആക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു തവണയും കൂടെ കാണിച്ച് തരാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് പോർഷനെ മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുക നമുക്ക് എത്രത്തോളം ബൾജ് ചെയ്തെടുക്കണോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇതളുകളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് പശ എടുക്കുക നമ്മൾ ഓരോ ഇതളുകളും അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം കാരണം നമ്മൾ ബേസാണ് ഒട്ടിച്ച് പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഒട്ടിക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ബാക്കി സ്പേസ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും
എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്കുകൾ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ രീതി തന്നെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചു പോകുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടിത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ സാറ്റൺ എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭംഗി വന്നത് വലിയ സാറ്റണാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല സ്പേസ് ഉള്ളടുത്തെല്ലാം നമ്മൾ സ്പേസ് ഫുള്ള് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് പോരാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൽ ഇത് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഭംഗി കിട്ടുക ഇനി ബാക്കി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഹോട്ട് ഗ്ലൂവിൻ്റെ ഇത് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അതിങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ട് വരും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കിത് ഫുള്ള് സെൻറ്റർ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇത് നിറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്ന് നമുക്ക് വലിയ ക്രാഫ്റ്റ് വലിയ ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ചെയ്യാം വെറുതെ നമ്മൾ കുറച്ച് എതളുകൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇത് ഒട്ടിച്ചാലും ഭംഗിയായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കണം എന്നോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു രീതിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അവസാന ഇതിലേക്ക് എത്തുവാണ് നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് അകത്തേക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ